ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் டாக்டர் விமல் கீர்த்தி மணி மார்க்கெட் மில்லினர் யூடியூப் சேனல் பார்க்குற எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் என்னுடைய நன்றி இன்றைக்கி மார்க்கெட் அப்டேட் வீடியோவில் நவம்பர் மாதம் பதினாறாம் தேதி புதன்கிழமை வர்த்தகம் பண்ணுறதுக்கு என்ன நியூஸ் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நவம்பர் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி மார்க்கெட் ரீகேப் பார்த்துடலாம் காலையில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும் பொழுது ஒரு ஃப்ளாட் சென்டிமெண்ட் ஒரு சின்ன ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் ஓப்பன் ஆனது அதற்கப்புறம் ஒரு சரிவு நெகட்டிவில் தான் வர்த்தகம் ஆகிட்டு இருந்தது ஆனால் வர்த்தக முடிவில் கடைசி ஒரு அரை மணி நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரேலி முடிவடையும் பொழுது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் முடிஞ்சிருக்கு நிஃப்டி இன்றைக்கி வர்த்தகத்தில் எழுபத்தி நான்கு புள்ளிகளும் சென்செக்ஸ் இரநூற்று நாற்பத்தி எட்டு புள்ளிகளும் பேங்க் நிஃப்டி இரநூற்று தொண்ணூற்றி ஐந்து புள்ளிகளும் அதிகரித்து மார்க்கெட் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் முடிஞ்சிருக்கு இன்றைக்கி செக்டர் வைஸ் பார்த்தோம்னா நிஃப்டி பேங்க் ஆட்டோமொபைல் எனர்ஜி இன்ஃப்ரா மற்றும் மெட்டல் துறை எல்லாம் புள்ளி ஐந்து சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது இண்டிசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மிட் கேப் மற்றும் ஸ்மால் கேப் இண்டிசஸ் பெருசாக இந்த ரேலியில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலை ஃப்ளாட்டாக தான் இன்னைக்கும் வர்த்தகமானது சார்ட்டில் போயிட்டு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த முக்கியமான லெவல் பதினெட்டாயிரத்து முந்நூற்று ஐம்பது அப்படிங்கிறத இந்த மூன்று நாட்களில் நம்ம டச் பண்ணி டச் பண்ணி வர்த்தகம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது வந்து ப்ரீவியஸ் ஸ்விங் ஹை இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான லெவல் அப்படிங்கிறதால அது அந்த இடத்துல ஒரு ப்ராஃபிட் புக்கிங் நிறைய இருக்கும் அதை தாண்டி இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா கேண்டில் மேலே டாப்பில் வந்து நம்ம க்ளோஸ் ஆகிருக்குது அதனால் நாளைக்கு இதை பிரேக் அவுட் பண்ணி மறுபடி ஆல் டைம் ஹை நோக்கி போகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது நல்ல ஒரு புல்லிஷ் கேண்டில் இந்த மாதிரி டெயில் கீழேயும் பாடி ஃபார்மேஷன் மேலேயும் வந்து அப்பர் சைடில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு இது மேபி நாளைக்கு ஒரு கேப் அப் ஓப்பனிங் கிடைத்தால் நம்ம இந்த ரேஞ்சை விட்டு அடுத்தது புதிய இந்த ஆல் டைம் ஹைக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இன்றைக்கி வர்த்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிஃப்டி ஓப்பன் ஆகும் பொழுது பதினெட்டாயிரத்து முந்நூற்று அறுபத்தி இரண்டு அதிகபட்சம் பதினெட்டாயிரத்து நானூற்று இருபத்தி ஆறு லோ பதினெட்டாயிரத்து இரநூற்று எண்பத்தி இரண்டு க்ளோஸ் பாருங்கள் இந்த ஹைக்கு பக்கத்தில் பதினெட்டாயிரத்து நானூற்று இருபத்தி ஒன்றுன்ற லெவலில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கோம் இன்னும் ஒரு இரநூறு புள்ளிகள் தான் இருக்குது ஆல் டைம் ஹை போகிறதுக்கு கண்டிப்பாக நவம்பர் மாதத்தில் அதை நம்ம எதிர்பார்த்துட்ருக்கோம் சார்ட்டில் பார்க்கலாம் இப்போது டெய்லி சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நிஃப்டியினுடைய ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார்ட் இது காலையில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும் பொழுது இந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார்ட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு கேப் அப் பேட்டர்னில் ஃபஸ்ட்டு கேண்டில் இது தான் இந்த கேண்டில் ஓப்பன் ஆனது அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் வெர்டிக்கலாக ஒரு ஃபால் தொடர்ந்து சரிவடைஞ்சிக்கிட்டே இருந்தது இங்கே பார்க்கலாம் மெம்பர்ஸ் குரூப்புக்கு லெவல்ஸ் கொடுக்கறது சகஜம் இன்னைக்கு செல் பிலோ எயிட்டீன் த்ரீ ஃபார்ட்டி பதினெட்டாயிரத்து முந்நூற்று நாற்பது கொடுத்துருந்தேன் இது செல் அதாவது புட் ஆப்ஷன் பை பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஃபியூச்சர்ஸை செல் பண்ணுறதுக்கோ உண்டான இடம் இந்த இது ப்ராஃபிட் புக்கிங் இன்னைக்கு நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடைத்தது நிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சைடடாக டவுனில் வர்த்தகமானது ஆனால் பேங்க் நிஃப்டியோட சார்ட்டை பாருங்கள் காலையில் ஓப்பன் ஆன ஃபஸ்ட்டு கேண்டில் வந்து இந்த கேண்டில் இதுவும் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டை தான் ஓப்பன் ஆனது அதற்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவுக்கு சரிவு இல்லாமல் ஓரளவு பவுன்ஸ் பேக் ப்ரீவியஸ் டேவினுடைய ஹை பாயிண்ட் இது இந்த ப்ரீவியஸ் டேவோட ஹை பாயிண்ட்டை ஒரு நான்கு தடவை கிட்ட பிரேக் அவுட் பண்ண ட்ரை பண்ணது இன்கேஸ் பேங்க் நிஃப்டி இதை பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா மேலே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறதால மெம்பர்ஸ் குரூப்பில் நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்தி இரநூறு வந்து என்ட்ரி லெவல் நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்தி நூறு அளவுக்கு போகலை இம்மிடியேட்டாக ஒரு பவுன்ஸ் பேக் தெரிந்தது ஐம்பது புள்ளிகள் நம்ம ஸ்டாப் லாஸ் வைப்போம் இன்றைக்கி அது இருபத்தைந்து புள்ளிகளாக குறைச்சிக்க சொல்லியிருந்தேன் பட் இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா கரெக்டாக இந்த புள்ளியில் ஸ்டாப் லாஸ் ட்ரிகர் ஆகிடுச்சு பட் அதற்கப்புறம் மார்க்கெட் வந்து டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணது பட் பேங்க் நிஃப்டியில் இருபத்தி ஐந்து புள்ளிகள் நமக்கு லாஸ் இன்றைக்கி ஸ்டாப் லாஸ் பட் நிஃப்டியில் ஒரு பாசிட்டிவ் ட்ரேட் அதற்கப்புறம் மதியத்திற்கு மேலே இந்த கேண்டில் பாருங்கள் ஒரு வெர்டிக்கல் ரேலி நம்ம மேல் சைடு பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை மணி நேரத்துலேயே ப்ரீவியஸ் டேவோட ஹை இதெல்லாம் தாண்டி மேலே வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்கோம் பேங்க் நிஃப்டிலையும் பாருங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெர்டிக்கல் ரேலி பேங்க் நிஃப்டிலேயும் நம்ம கொடுத்த இந்த பை லெவலையே பிரேக் அவுட் பண்ணி நமக்கு தந்தது பட் லேட் ட்ரேட் நம்ம எப்பயுமே என்டர் ஆகக்கூடாது பன்னிரெண்டு மணிக்கு மேலே ஆப்ஷன் ட்ரேடிங்கில் என்டர் ஆகிறது வந்து ரிஸ்கி ட்ரேடர்ஸ் நல்ல சார்ட் பேட்டர்ன் பார்க்க தெரிந்தவர்கள் மட்டும் என்டர் ஆகிறது பரவாயில்லை நான் வந்து புது வியூவர்ஸ்க்கு யாருக்கும் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் இப்போது நம்மளுடைய டெய்லி சார்ட்டில் வரக்கூடிய நாட்களுக்கு லெவல்ஸ் என்னன்னு சொல்லி நம்ம வாட்ச் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நி
முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் எஸ்ஜிஎக்ஸ் நிஃப்டி நம்ம மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் எழுபது புள்ளிகள் பாசிட்டிவில் வர்த்தகம் ஆகிட்டுருக்கு இது கண்டினியூ ஆச்சுன்னா நாளைக்கு கேப் அப்பே நம்ம வந்து ஒரு பதினெட்டாயிரத்து நானூற்று ஐம்பதை தாண்டி ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் நேஸ்டாக் இரவு எப்படி இருக்குன்றதா வாட்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் நாளைக்கு காலையில் டெலிகிராம் சேனலில் மார்க்கெட் எப்படி இருக்குது அப்படின்றதையும் ப்ரொடிக்ஷனையும் உங்களுக்கு டெலிகிராம் சேனல் மூலிமா தெரியப்படுத்துகிறேன் பார்த்துட்டு வர்த்தகத்தில் இறங்குங்க இண்டிசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி மார்க்கெட் பாசிட்டிவ்ங்கிறதால பெரிய ஏற்ற இறக்கம் எதுவுமே இல்லை ஒரு சதவிகிதம் அப்படிங்கிற மாற்றமே இதில் இல்லை முக்கியமான நியூஸ் ரிசல்ட் சீசன் முடிவடையுது என்எம்டிசி ஸ்டாக் நான்கு சதவிகிதம் விலை குறைவு ப்ராஃபிட் அறுபத்தி இரண்டு சதவிகிதம் இயர் ஆன் இயரில் சரிவு காட்டியிருக்காங்க ரேடிகோ கைத்தான் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் வர்த்தகமானது குவார்ட்டர்லி ரிசல்ட் இருபத்தி எட்டு ச இருபத்தி ஐந்து சதவிகிதம் இயர் ஆன் இயரில் சரிவு காட்டியிருக்காங்க பாலகிருஷ்ண இண்டஸ்ட்ரீஸ் நான்கு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது ரிசல்ட் வீக்காக தான் கொடுத்துருந்தாங்க பட் இருந்தாலும் மார்ஜின் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ரா மெட்டீரியல்ஸினுடைய விலை பாதித்ததால் இவர்களுக்கு வீக் குவார்ட்டர் பட் இவர்களுடைய மார்ஜின் கைடன்ஸ் அதாவது வரக்கூடிய குவார்ட்டர்லி ரிசல்ட்டில் நல்ல ப்ராஃபிட் வரும்ன்ற ஒரு கைடன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதன் காரணமாக பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் ஜிஐசி ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் மூன்று சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது குவார்ட்டர்லி ரிசல்ட்டில் இருபத்தி நான்கு சதவிகிதம் இயர் ஆன் இயர் பேசிஸில் ப்ராஃபிட் காட்டியிருக்காங்க அப்போலோ டயர்ஸ் நான்கு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்தது ரிசல்ட் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு மேலே பிரேக் அவுட் கொடுத்துருக்காங்க பனிரெண்டு சதவிகிதம் இயர் ஆன் இயர் பேசிஸில் க்ரோத் கொடுக்குறாங்க மார்க்சன்ஸ் ஃபார்மா நான்கு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது முப்பத்தி ஐந்து சதவிகிதம் ரிசல்ட் இயர் ஆன் இயர் பேசிஸில் ப்ராஃபிட் அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்க ஹிந்துஜா குளோபல் சொல்யூஷன்ஸ் மூன்று சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது ஐநூற்று தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவிகிதம் குவார்ட்டர்லி ரிசல்ட்டில் ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்காங்க ரெவன்யூவில் ஒரு ஒன்று புள்ளி ஆறு சதவிகித வளர்ச்சி என்டிடிவி இன்றைக்கி காலையிலே மெம்பர்ஸ் குரூப்புக்கு நியூஸ் போட்டிருந்தேன் அதாவது அதானி குரூப் வந்து இந்த என்டிடிவியில் இருபத்தி ஆறு சதவிகித ஸ்டேக்ஸை பை பண்ணுறதுக்கு செபி அப்ரூவல் கொடுத்துருக்கு அதன் காரணமாக என்டிடிவியில் அப்பர் சர்க்கியூட் இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு இருக்கும் ஜாக்கிரதையாக வர்த்தகம் பண்ணுங்கள் கிரீவ்ஸ் காட்டன் இரண்டு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது ப்ராஃபிட் இருபத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் காட்டியிருக்காங்க போன குவார்ட்டர்லி ரிசல்ட் லாஸ்ட்டில் இருந்து இது வந்து ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டுனே சொல்லலாம் சிஇஎஸ்சி இரண்டு சதவிகிதம் விலை குறைந்து வர்த்தகமானது குவார்ட்டர்லி ரிசல்ட்டில் ஒன்பது சதவிகிதம் ப்ராஃபிட்டில் சரிவு காட்டியிருக்காங்க எஃப்ஐஐ மற்றும் டிஐஐ டேட்டா மார்க்கெட் இன்னைக்கு பெரிய அளவு பாசிட்டிவ் ஆனால் ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் சின்னதாக ஒரு செல்லிங் பண்ணியிருக்காங்க டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்டர்ஸும் செல்லிங் பண்ணியிருக்காங்க பட் மார்க்கெட் இன்றைக்கி பாசிட்டிவில் முடிஞ்சிருக்கு டொமஸ்டிக் ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸோட கான்ட்ரிபியூஷன் ரொம்ப அதிகம் அதனால் இன்னைக்கு இந்த டேட்டாவும் அவுட் பிரேக் பண்ணி இன்றைக்கி மார்க்கெட் பாசிட்டிவில் முடிந்தது கமோடிட்டி சந்தையை பொறுத்த வரைக்கும் கோல்டு மற்றும் விலை ஏற்றம் மற்றபடி சில்வர் குரூட் ஆயில் நேச்சுரல் கேஸ் எல்லாம் விலை குறைவு இன்றைக்கி மோஸ்ட் ஆக்டிவாக வர்த்தகமான ஸ்டாக் ஐசிஐசி பேங்க் ஒரு பதினாறு ரூபாய் அதிகரித்து வர்த்தகமானது அதானி போர்ட்டில் ஒரு பதினோரு ரூபா உயர்வு ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் ஸ்லோவாக ஏறிக்கிட்டே தான் இருக்குது எஸ்பிஐயில் ஒரு சின்ன மாற்றம் ஐசிஐசி பேங்க் பார்க்கலாம் கொஞ்சம் நாளாக மூவ் ஆகலை இப்போது இன்றைக்கி ஏதாவது பிரேக் அவுட் லெவல் இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஐசிஐசி பேங்க் மீடியம் டேர்ம் ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்டர்ஸ் டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜுக்கு மேலே கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு நாளைக்கு தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணுக்கு மேலேயே வர்த்தகமானதுன்னா தாராளமாக என்டர் ஆகலாம் ஆல் டைம் ஹை த ப்ரீவியஸ் ஹை தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்கு பிரேக் அவுட் பண்ணக்கூடும் டாப் கெய்னர் லிஸ்ட்டில் இன்றைக்கி பொறுத்த வரைக்கும் சதவிகிதத்தில் பெரிய மாற்றம் இல்லை எனர்ஜி பேஸ்டு ஸ்டாக்கு ஓஎன்ஜிசி மற்றும் பவர் கிரிட் பவர் கிரிட் பார்க்கலாம் நமக்கு ஏதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கான்ட்டு இன்னும் பவுன்ஸ் பேக் ஆகலை மூவிங் ஆவரேஜ் கீழே தான் வர்த்தகம் ஆகிட்டுருக்கு அவாய்ட் பண்ணுவோம் டாப் லூசர்ஸ் கோல் இண்டியா ஹெச்டிஎஃப்சி சிப்லா கிராசிம் மற்றும் பஜாஜ் ஃபின்சர் அப்பர் சர்க்கியூட் பக்கத்தில் முக்கியமான கம்பெனிஸ் ரயில் விகாஸ் நிகாம் மேலே போய்கிட்டே இருக்குது அதை விட்டிங்கன்னா ரெனேசான்ஸ் லோயர் சர்க்கியூட்டில் முக்கியமான கம்பெனிஸ் பார்த்தோன்னா எஸ்டர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது ஆல்ஃபா லேப்ஸ் இருக்குது ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹை பிரேக் பண்ணுற ஸ்டாக் ரயில் விகாஸ் நிகாம் மேசகான் டாக் அப்போலோ டயர்ஸ் இன்றைக்கி மெம்பர்ஸ் குரூப்பில் கால் கொடுத்துருந்தோம் இந்தியன் பேங்க் சிஜி பவர் இதெல்லாம் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் வர்த்தகமானது ஃபிஃப்டி டூ வீக் லோ சோனா பிஎல்டபிள்யூ மற்றும் டிசிஎம் ஸ்ரீராம் பிரைஸ் மொமெண்டம் இன்ட்ராடையை பொறுத்த வரைக்கும் ஐசிஐசிஐ பேங்க் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் பார்
எக்ஸ்பிளிட் டே பதினாறாம் தேதிக்கு ப்ரெஷர் சென்டிவ் டிவிடெண்ட்டு நாளைக்கு பதினைந்தாம் தேதி எக்ஸ் டிவிடெண்ட் டேட் பதினைந்தாம் தேதி இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்ஸ் அதில் இருக்குது அதனால் பதினாறாம் தேதிக்கு இல்லை பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்ஸ் தேர்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் ஏதாவது இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இதில் முக்கியமான கம்பெனி ஷர்தா மோட்டார் இருக்குது ஷர்தா மோட்டாரில் நமக்கு பிரேக் அவுட் இருக்கா ஒரே ஒரு கேண்டில் மேலே மட்டும் திடீர்னு முளைச்சிருக்கு வேண்டாம் வேறு கம்பெனிஸ் எதுவும் தெரிந்த கம்பெனிஸ் இல்லை டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜில் கேஇசி இன்டர்நேஷ்னல் இருக்குது கேஇசி இன்டர்நேஷ்னலில் பிரேக் அவுட் இருக்கா இல்லை சைடு வேஸில் போயிட்டுருக்கு அவாய்ட் பண்ணுவோம் மற்றபடி வேறு கம்பெனிஸ் தெரிந்தது இல்லை ஷார்ட் டேர்ம்க்கு ஸ்டாக்ஸ் இன்றைக்கி சொன்ன இரண்டு ஸ்டாக் என்ன ஆனதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து லா உப்பாலா இந்த ஸ்டாக் வந்து செராமிக் கம்பெனி இது பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி மேலே போயிட்டு கீழே வந்திருக்கு இன்றைக்கி ஹை நானூற்று முப்பத்தி ஒன்று இரநூற்று நா நானூற்றி இருபத்தி ஐந்தில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு என்ட்ரி ப்ரைஸுக்கு கீழே க்ளோஸ் ஆகிருக்கு பட் ஹோல்டு பண்ணுவோம் ஸ்டாப் லாஸ் இன்னும் இருக்குது இன்னொரு ஸ்டாக் இன்ஃபோசிஸ் டெக்னாலஜிக்கல் ஸ்டாக் கொஞ்சம் ரேலியில் இருந்தது இன்ஃபி பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் ஆயிரத்தி ஐநூற்று தொண்ணூற்றி ஐந்தில் வர்த்தகம் ஆகிட்டுருக்கு நம்ம வாங்கின ப்ரைஸ்லேருந்து மேலே தான் இருக்குது வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணேன் நாளைக்கு ரெண்டு ஸ்டாக் நான் எடுத்திருக்கேன் ஒன்று பாரதி ஏர்டெல் நல்ல ஒரு மூமெண்ட் இன்றைக்கி ட்ரேடிங்கில் இருந்தது இங்கே பாருங்கள் இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்விங் ஹையை இது பிரேக் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது மார்க்கெட் மேலே போயிட்டு இருக்கும் பொழுது இது டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜுக்கு மேலேயே ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கிறதால இது ஒரு பாசிட்டிவ் கேண்டில் ஃபார்மேஷன் இருக்குது இதை வந்து நாளைக்கு எட்நூற்று நாற்பதை தாண்டினா ட்ரையல் ட்ரேடிங் எட்நூற்றி எழுபது டார்கெட் எட்நூற்றி இருபத்தி ஐந்து ஸ்டாப் லாஸ் அதே மாதிரி இன்னொரு கம்பெனி வந்து என்சிசி இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு பெரிய கேண்டில் போட்டிருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ப்ரீவியஸ் ரேஞ்சு பார பிரேக் அவுட் பண்ணியிருக்கு மூவிங் ஆவரேஜே நேற்று பிரேக் அவுட் பண்ணியிருக்கு கன்ஃபர்மேஷன் கேண்டில் இன்றைக்கி மிகப்பெரிய என்ட்ரி அதனால் இந்த ஸ்டாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து எழுவத்தி ஒன்பதை தாண்டும் பொழுது ட்ரையல் ட்ரேடிங் எண்பத்தி ஏழு டார்கெட் எழுபத்தி நான்கு ஸ்டாப் லாஸ்ன்றதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் வியூவர்ஸ் கொஷின்ஸ்க்கெல்லாம் போயிடலாம் டேம் சிட்டி பாரு ஐஆர்சிடிசி லாங் டேர்ம் ஹோல்டு பண்ணலாமா ரிசல்ட் சரியில்லை ஐஆர்சிடிசி ஆல்ரெடி கொஞ்சம் வீக்லேருந்து ரெக்கவர் ஆச்சு மறுபடியும் ரிசல்ட் சரியில்லாததால் கீழே போகிறதா வாய்ப்பு இருக்குது லாங் டேர்முக்கு இப்போதைக்கு என்டர் ஆக வேண்டாம் மறுபடி யார் ஐஆர்சிடிசியை வாங்குறதா இருந்தாலும் இப்போதைக்கு எழுநூற்று எழுவத்தி ஐந்தை தாண்ட நான் மட்டும் என்டர் ஆகுங்க இல்லைனா வேண்டாம் ராஜ்குமார் சார் சவுத் இண்டியன் பேங்க் பை பண்ணலாமா தாராளமாக பண்ணலாம் சார் பேங்க் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் நான் நிறைய நாள் சொல்லியிருக்கேன் ஹோல்டு பண்ணலாம்ட்டு இது மொமெண்ட்ரியே கீழே போயிட்டு இருந்தாலும் ஸ்டாப் லாஸ் லெவல் பதிமூன்று ரூபாய் இருபத்தி ஐந்து பைசான்றது இருக்குது அது வரைக்கும் ஹோல்டு பண்ணலாம் புதுசாக என்டர் பண்ணுறவங்க அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா வரிசை அஞ்சு ரெட் கேண்டில் இருக்குது கார்த்தி சார் முத்தூட் ஃபினான்ஸு முத்தூட் ஃபினான்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மனப்புறம் கொஞ்சம் ரிசல்ட் நல்லா கொடுத்தாங்க அதை தொடர்ந்து முத்தூட்டும் ஒரு யூ ஷேப்டு ஃபார்மேஷன் பட் இதில் புதுசாக என்ட்ரி ஆயிரத்து நூற்று ஐம்பதை தாண்டணும் ஏற்கனவே வச்சுருந்தால் ஹோல்டு பண்ணுங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் ஆயிரத்து அறுபதுங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணலாம் அப்துல் ரஹ்மான் சார் நேட்கோ ஃபார்மா வாங்கலாமா நேட்கோ ஃபார்மா சார் பாருங்கள் டிக்ளைனிங் ஸ்டாக்கு சார்ட்டை பார்த்தீங்கன்னாவே இது வாங்கக்கூடாது அப்படின்றது சுலபமாக தெரிஞ்சிடும் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் சார் மோகன கண்ணன் சார் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் டார்கெட் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் உள்ளே வந்தாங்கன்னா ஹெச்டிஎஃப்சி மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுதான் நடந்துகிட்ருக்கு ரொம்ப நாட்களாக ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்கினுடைய டார்கெட் அடுத்த நியரஸ்ட் டபுள் டாப் ஃபார்மேஷன் இந்த இடத்துல இருக்குது ஆயிரத்தி எழுநூற்று முப்பது அப்படிங்கிறது டார்கெட் இருக்குது அது வரைக்கும் தாராளமாக ஹோல்டு பண்ணலாம் இன்கேஸ் மார்க்கெட் கண்டிஷன் வர்ஸ்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்று இருபதுங்கிறது ஸ்டாப் லாஸ் மாதவன் சார் ராமா ஸ்டீல் ராமா ஸ்டீல் சார்ட் பேட்டர்ன் மேலே பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் இருக்குது ஹோல்டு பண்ணுங்கள் நாளைக்கு ட்ரேடிங்க்கு நூற்று அறுபத்தி ஏழு ஸ்டாப் லாஸ் ஒரு அஞ்சு ரூபா கேப்பில் வந்து ஸ்டாப் லாஸ் சேஸ் பண்ணுங்கள் டார்கெட் கேட்டிருக்கீங்க இப்போதைக்கு டார்கெட் வைக்கக்கூடாது ட்ரேடிங் ஸ்டாப் லாஸ் போட்டு தான் சேஸ் பண்ணணும் செல்ஃபி ஜோஸ் சார் ஐடிசி டார்கெட் கேட்டிருக்காரு ஐடிசி த்ரீ பிளாக் த்ரீ பிளாக் ரோ பேட்டர்ன் போட்டு கீழே போயிட்டுருக்கு இப்போதைக்கு ஸ்டாக் கொஞ்சம் வீக் மோடுக்கு மாறுற மாதிரி தெரியுது ஸ்டாப் லாஸ் முந்நூற்று முப்பத்தி ஏழு மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க டார்கெட் அப்படிங்கிறது பழைய ரேஞ்சு தான் டார்கெட் இப்போதைக்கு முந்நூற்று அறுபதை தாண்டணும் ஸ்ரீதரன் சார் ரெயின் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பை பண்ணலாமா
அரவிந்த் சார் ராம்கோ சிமெண்ட் வாங்கலாமா சிமெண்ட் ஸ்டாக் ஒரு திடீர் ரேலியில் இருந்தது ராம்கோ சிமெண்ட் அந்தளவுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணலை டால்மியா பாரத் கொஞ்சம் பர்ஃபார்ம் பண்ணது வேண்டாம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்ரீதர் சார் வேதாந்த் ஃபேஷன் மாயன் வார் சொல்ல மறந்துட்டீங்க சாரி மாயன் வார் இல்லைனா வேதாந்த் ஃபேஷன் மன்யவார் வேதாந்த் ஃபேஷன் ஸ்டாக் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் சார் ஐபிஓல் அலாட் ஆனவர்கள் ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வர்ற டைம் இது புதுசாக என்ட்ரு ஆகிறவங்க அவாய்ட் பண்ணணும் ஏற்கனவே வச்சுருக்கிறவங்க ஸ்டாப் லாஸ் புக் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வரணும் முத்து சார் லூபின் லூபின் மைல்டு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் பிரேக் அவுட்டுக்கு மேலே இருக்குது தாராளமாக புதுசாக வாங்குகிறவங்க வாங்கலாம் ஸ்டாப் லாஸ் எழுநூற்றி இருபத்தி நாலு இப்போதைக்கு நியரஸ்ட் டார்கெட் வந்து எழு எட்நூறுரூபா இருக்குது இளையராஜா சார் பாரத் ஃபோர்ஜ் ஹோல்டு பண்ணலாமா பாரத் ஃபோர்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பாசிட்டிவ் பீக்குக்கு போயிட்டு இப்போ ரிட்டர்ன் வந்துட்டுருக்கு பட் பாருங்கள் கரெக்டாக டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜில் பவுன்ஸ் பேக் ஆகுது தாராளமாக ஹோல்டு பண்ணுங்கள் பாரத் ஃபோர்ஜ் ஸ்டாப் லாஸ் எட்நூற்று முப்பத்தி ஐந்து டார்கெட் ப்ரீவியஸ் ஹை தொள்ளாயிரம் ரூபாயை தாண்டுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அரவிந்த் சார் சன் டிவி வாங்கலாமா சன் டிவி அண்டர் பர்ஃபார்மராக இருந்தது இப்போ வாங்கலாமா அப்படிங்கிறது சார்ட்டை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ட்ராடே செல்லுக்கே கொடுத்துருந்தேன் நேற்று அதே மாதிரி பெருசாக இறங்கினது பெரிய மூமெண்ட் இல்லை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் சார் முக்கியமான மூவிங் ஆவரேஜ் எல்லாம் பிரேக் பண்ணி கீழே போயிருக்கு இன்னும் கீழே தான் போகும் ஜெயராஜ் சார் சியாராம் சில்க்ஸ் எஸ்ஐஒய் எஸ்ஐஎல் சியாராம் சில்க்ஸ் ஸ்டாக் ஒரு சின்ன ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டுக்கு அப்புறம் வரிசையாக ரெட் கேண்டில் டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணுங்கள் புதுசாக என்டர் ஆகிறவங்க ஏற்கனவே வச்சுருந்தால் ஸ்டாப் லாஸ் நானூற்று தொண்ணூறுங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க பிரதீப் குமார் சார் அம்புஜா சிமெண்ட் டார்கெட் கேட்டிருக்காரு ஆல் டைம் ஹையை பிரேக் அவுட் பண்ணி அம்புஜா சிமெண்ட் மேலே போயிட்டுருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கப் ஷேப்டு ஃபார்மேஷன் பிரேக் அவுட் தெரியுது அடுத்த டார்கெட் அப்படின்னு சொல்கிறதை விட ஸ்டாப் லாஸ் எங்கே வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஏன்னா ஆல் டைம் ஹையில் இருக்கும்போது ட்ரெயிலிங் ஸ்டாப் லாஸ் வச்சு சேஸ் பண்ணுவோம் ஐநூற்றி எண்ப எண்பத்தி ஐந்துலேருந்து பத்து ரூபா கீழே ஸ்டாப் லாஸ் வைங்க அந்த பத்து ரூபா கேப்பை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் கீழே வந்தால் செல் பண்ணிட்டு வெளியில் வந்துடலாம் ராமதாஸ் சார் டாடா மோட்டார்ஸ் வாங்கலாமான்னு கேட்குறாரு லாங் டேர்முக்கு டாடா மோட்டோர் சேல்ஸ் நம்பர் கொஞ்சம் வீக்காக காட்டினாங்க பட் இருந்தாலும் அதுலேருந்து தப்பிச்சு இப்போ மேலே வருது லாங் டேர்முக்கு இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வீக்னஸ் இல்லை தாராளமாக வாங்கலாம் பட் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து நானூற்றி இருபதுங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க விஜயபாஸ்கரன் சார் சொல்லியாச்சு டாடா மோட்டர் ஆவரேஜ் பண்ணலாமா பண்ணலாம் சார் வீரபாண்டியன் சார் ஓஎஃப்எஸ்எல் வாங்கலாமா ஓஎஃப்எஸ் எல்லுன்னு கெட் ஓஎஃப்எஸ்எஸ் நினைக்கிறேன் நீங்கள் சொல்கிறது இங்கே அதுதான் இருக்குது ஓஎஃப்எஸ்எஸ் வாங்கலாமா ரொம்ப டிக்ளைன் ஆனதுக்கப்புறம் மேலே ஏறிட்டுருக்கிற ஸ்டாக்கு ரிஸ்கி ட்ரேடராக இருந்தால் ஒரு மு மூவாயிரத்து முப்பதுங்கிறத ஸ்டாப் லாஸாக வச்சு வாங்கலாம் வீரபாண்டியன் சார் முடிந்தது ராஜநாராயணன் சார் ஆஸ்ட்ரால் பைப் டார்கெட் ஆஸ்ட்ரால் பைப் சார் ஆஸ்ட்ரால் பைப் ஆஸ்ட்ரால் ஆஸ்ட்ரால் பைப் சார் வீக்காக வர்த்தகம் ஆகிட்டுருக்கு பெரிய அளவு மூமெண்ட் இல்லை வெளியில் வந்துடணும் டார்கெட் கிடையாது ஸ்டாப் லாஸ் புக் பண்ணி இம்மிடியட்டாக வெளியில் வரணும் சார் பல்பி என்எம்டிசி ஹோல்டு பண்ணலாமா எனி ஸ்பிளிட்டு என்எம்டிசி இங்கே வீக் சென்டிமெண்ட்டில் வர்த்தகமானது இது பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி கேப் டவுன் பேட்டர்ன் ரிசல்ட் அந்தளவுக்கு சரியாக தரலை எக்ஸிட் ஆகிறது பரவாயில்லை புது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேண்டாம் குட்டி விமல் சார் ஆர்இசிஎல் ஷேர் ஆல்ரெடி ஒருத்தருக்கு சொல்லியிருக்கேன் சார் நீங்கள் பார்த்துக்குங்க ஆர்இசிஎல் இதே வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு ஆண்டனி ஆல்பர்ட் சார் ஹிந்துஸ்தான் ஜிங்க் டார்கெட் இந்துஸ்தான் ஜிங்க் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் ஏன்னா அலுமினியம் ப்ரைசஸ் எல்லாம் மேலே போகிறத ஒட்டி இது ஜிங்க்கும் பார்த்திங்கன்னா மேலே போயிட்டுருக்கு இது டார்கெட் அடுத்த டார்கெட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா முந்நூற்று இருபதை தாண்டி அடுத்த டார்கெட் முந்நூற்று ஐம்பது இருக்குது பட் இருந்தாலும் ஸ்டாக் வந்து மிகப்பெரிய ஜம்ப் ஆகிட்டு மேலே போகிறதால ஒரு பத்து ரூபாய் கீழே ஸ்டாப் லாஸ் வச்சு சேஸ் பண்ணுங்கள் முந்நூற்று ஐந்து ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுக்கோங்க சேஸ் பண்ணலாம் சன் டிவி ஹோல்டு பண்ணலாமா சன் டிவி ஆல்ரெடி இன்னொரு வியூவருக்கு சொன்னேன் சார் கண்டிப்பாக எக்ஸிட் ஆகி வெளியில் வரணும் முக்கியமான லெவல்ஸ் எல்லாம் பிரேக் அவுட் பண்ணிடுச்சு நாளைக்கு ஸ்டாப் லாஸ் பண்ணி எக்ஸிட் பண்ணலாம் ஹரி ஓம் பைப்ஸ் பாட்டட் த்ரீ நாட் செவன் வர்ஷா ஹரி ஓம் பைப் ஹரி ஓம் பைப் த்ரீ ஒய் பிளாக் ரோ பேட்டர்ன் போட்டிருக்கு இது பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த மூவிங் ஆவரேஜ் டுவெண்ட்டி டேவும் தேர்ட்டி டே ஃபிஃப்டி டேவும் பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்குது இந்த ஃபிஃப்டி டே மூவ
ஸ்ரீ வால்வான் யாரோ ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு இவர் இண்டு ஹோட்டல் த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ இண்டியன் ஹோட்டல் சார் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் இருக்குது இன்றைக்கி தனிப்பட்ட கேண்டில் வந்து இந்த மூவிங் ஆவரேஜ் லைன் டச் பண்ணாமல் இருக்கு இங்கே பாருங்கள் இந்த தான் மூவிங் ஆவரேஜ் லைனு இந்த லைனை டச் பண்ணாமல் இன்றைக்கி கேண்டில் இருக்குது செல் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வரணும் நாளைக்கு இந்த லைனை டச் பண்ணிடுச்சுன்னா வெயிட் பண்ணுங்கள் பட் டச் பண்ணாமல் இதே மாதிரி இருந்ததுன்னா வெளியில் வந்துடலாம் அழகு பாஸ்கர் சார் டிசிஎக்ஸ் த்ரீ எயிட்டி நைன் ஹோல்டு பண்ணலாமா டிசிஎக்ஸ் இப்போ தான் சார் ஓப்பனே ஆயிருக்கு சார்ட்டே இருக்காது எப்படி நான் சொல்கிறதுன்னு தெரியல இப்போது நாளைக்கு வர்த்தகத்திற்கு நீங்கள் இன்றைக்கி ஆல்ரெடி ஸ்டாப் லாஸ் கீழே ட்ரிகர் ஆகிடுச்சு இப்போது நீங்கள் த்ரீ எயிட்டி நைன் ஹோல்டு பண்ணலாமான்னு கேட்டிருக்கிறீங்க த்ரீ எயிட்டி நைன் கிடையாது டூ எயிட்டி நைன் நினைக்கிறேன் நாளைக்கு வந்து ஒரு பத்து ரூபாய் கீழே வைங்க டூ இரநூத்தி அறுபது ரூபா வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இந்த ஸ்டாக்குக்கு அதற்கு மேலே கீழே போச்சுன்னா ஸ்டாப் லாஸ் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்துடுங்க டியர் வியூவர்ஸ் நம்மளுடைய ட்ரிபிள் எம் சேனல் சார்பாக ட்ரிபிள் எம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூட்டுன்ட்டு ஒரு பெய்டு டெலிகிராம் குரூப் இருக்குது மாதம் ஐம்பத்தி ஒன்பது ரூபாய் கட்டணம் ஷேர் மார்க்கெட் தகவல்கள் ஸ்டாக் அனலைசிஸ் பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்ஸ் இன்ட்ராடே என்ட்ரி இன்ட்ராடே செல் இந்த ரெண்டு ஸ்டாக்ஸும் சொல்லப்படும் நிஃப்டி மற்றும் பேங்க் நிஃப்டி பொசிஷனல் என்ட்ரி மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் தெரிவிக்கப்படும் ட்ரேடிங் டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு இது உங்களுக்கு சுலபமாக இருக்கும் யூடியூப் ஜாயின் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் மெம்பர் ஆனீங்கன்னா அதற்கு தனி குரூப் இருக்குது அதுலேயும் இதே தகவல்கள் உங்களுக்கு வழங்கப்படும் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுனா எல்லா வீடியோவோட டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் ரிஜிபே டாட் காம்னு ஒரு லிங்க் இருக்கும் லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் பேமெண்ட்டுக்கு போகும் பே பண்ண உடனே உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் மற்றும் நார்மல் டெக்ஸ்ட் மெசேஜுக்கு டெலிகிராம் ஜாயினிங் லிங்க் வரும் நீங்களே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் யூடியூப் ஜாயின் பட்டனை கிளிக் பண்ணி மெம்பர் ஆனால் மட்டும் இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் பேமெண்ட் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை எடுத்து அனுப்புங்க நான் உங்களை மேனுவலாக ஆட் பண்ணுவேன் டிஸ்க்ளைமர் மணி மார்க்கெட் மில்லினர் யூடியூப் சேனல் ஸ்டடி பர்பஸ்க்காக துவங்கப்பட்டது சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை ஸ்டடிக்காக மட்டும் எடுத்துக்கோங்க டிப்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் கிடையாது வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஒரு காமன் டெலிகிராம் லிங்க் இருக்குது யார் வேணாலும் ஜாயின் பண்ணலாம் மேலும் விவரங்களுக்கு டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் மணி மார்க்கெட் மில்லினர் டாட் நெட்டுங்கிற இணையதளத்தில் கூட நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோவை இது வரைக்கும் பொறுமையாக பார்த்த எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ஒரு பிக் சல்யூட்